faccio io le domande? Ok. Mm? Quando vuoi? Allora, la prima domanda la faccio su, sul tè eh, famoso quando ci siamo incontrati la prima volta. <ride> <ride> allora, sì, io e Marisandra ci siamo incontrati per la prima volta in un corso di formazione. All'epoca ero un falegname e mi ero appena laureato, mia moglie mi ha regalato questo corso in questo, ma in questo master particolare all'interno di un agriturismo nelle valli bergamasche dove al mattino si studiava e il pomeriggio si lavorava insieme. Ecco, io penso che lì ho capito l'importanza di abbattere le barriere tra discenti e docenti e capire come le passioni possono essere il veicolo per poter creare dei progetti. Ho avuto la fortuna di incontrare lì Marisandra, mi ricordo ancora dove ero, ero alla sua destra quando ho parlato della nicchia di luce e del secondo compleanno, ovvero quando uno scopre il perché è nato. E lì ho capito che esiste un modo diverso di fare comunicazione e in parte ho voluto portare questo, questo insieme a lei in questo percorso di relazioni umane perché veramente credo che sia fondamentale lavorare, lavorare sulle proprie passioni e fare in modo che tutto, tutte le hard skill, tutte le tecniche che vengono insegnate siano subito messe a terra in una progettualità che possa veramente appagare il singolo. Lo abbiamo visto, abbiamo visto fiorire delle persone splendide, abbiamo visto il progresso che hanno avuto in questi sei mesi, con loro siamo cresciuti anche noi perché il confronto costante ci ha interrogato, ci ha emozionato, ci ha a volte anche messo in difficoltà però ci ha portato sempre a interrogarci e a comprendere e questo è l'augurio che posso fare a chiunque si, si voglia medesimare nella, nella bella professione di docente o di formatore perché mh, deve essere un dialogo a due vie. Benissimo. Tu sei venuto, ho perso il conto delle volte, no? No? da Trieste eh, a Milano per vivere questa esperienza. Mi racconti i pensieri in treno? Allora, non nego, non nego che la partenza è sempre stata un po' difficile, perché questo corso comunque è stato fatto all'interno di, di un periodo lavorativo che comunque è intenso e che eh, per, poterlo, per poter trovare anche le giuste energie e la, la giusta lucidità ha necessitato di ritagliarsi del tempo in una routine che tutti noi conosciamo. Io non voglio raccontarvi cosa provavo mentre venivo a Milano, voglio raccontarvi cosa provavo quando tornavo a casa e io credo che tutte le energie, tutti i pensieri, tutti gli sforzi che sono stati eh, fatti per poter realizzare questo al rientro di ogni tappa diventavano veramente un'energia incredibile. Io ho veramente toccato con mano cosa significa la gratitudine e il ritorno di quello che si dà e di fatto ogni volta che torno a casa dopo un'esperienza del genere io dico voglio fare in modo che questo progetto possa veramente essere a disposizione di altre realtà e di altri territori e lo dico perché io vengo dal Friuli Venezia Giulia dal Friuli e comunque nonostante siamo al nord ho percepito come ci sia ancora la difficoltà di mettere a terra i propri progetti, i propri obiettivi e se non avessi trovato una realtà come Mirando la Comunicazione, forse tutti i progetti, i sogni che avevo nel cassetto non venivano realizzati. Io vorrei che mia figlia, i miei figli, possano un giorno avere la possibilità di trovare realtà come queste, che non si sintano obbligati di dover andare fuori, ma di avere la, la libera scelta di voler andare. E io vorrei che questo progetto possa arrivare non soltanto nel mio Friuli, ma possa veramente andare in ogni regione italiana, perché c'è veramente bisogno di persone che credano negli altri e che diano semplicemente gli strumenti che hanno imparato nel loro cammino per mettere a disposizione degli altri. Qui non c'è mai stata la volontà di avere una verità scolpita nella pietra, c'è sempre stata la volontà di fare in modo che quello che noi abbiamo imparato nel nostro cammino possa essere messo a disposizione. E abbiamo visto che c'è bisogno di questo tipo di pensiero. Potrei dire anche viceversa, visto che ieri abbiamo seguito due lezioni in realtà in cui eh, appunto in cattedra non c'eravamo noi, no? Questa esatto. è una battuta che ti chiedo e poi ti faccio un'ultima domanda. Sì, allora <ride> ieri è stato, è stato fantastico perché ci siamo trovati da essere docenti a essere discenti 
e tra di noi ci sono state delle persone che comunque nella loro quotidianità sono docenti di, di, di abbiamo avuto la docente di zumba, la docente di danza aerea, danza corporea, insomma abbiamo voluto sperimentare anche noi da, doc da docenti cosa significa ed è stato veramente eh, fantastico perché ci siamo messi in gioco, come loro si sono messi in gioco in questi sei mesi anche noi ci siamo messi in gioco e devo dire che mi ha particolarmente stupito questo perché eh, è stato molto liberatorio, cioè quello che noi cercavamo di promuovere, eh, il fare un passo verso l'ignoto eh, è veramente qualcosa di forte, significa poter aprirsi alla novità e poter anche cogliere delle sfumature che altrimenti non avremo mai il coraggio di cogliere. L'ultima domanda è quella per me più importante perché ho bisogno di sentire da te, quindi voglio impararlo io, ehm, perché un libro sulle relazioni umane e perché un libro sulle relazioni umane non possa prescindere dall'argomento dalla, dall principale che è il lavoro sul sé? <ride> Una bella domanda questa. Allora, nessun cambiamento può venire da cause esogene, cioè, ovvero, ci possono essere dei cambiamenti, però io credo che il cambiamento costruttivo deve avvenire sempre da una scelta di campo, una scelta individuale, la volontà di mettersi in gioco e per ogni passo che si fa verso l'esterno c'è la necessità di voler aprirsi e quindi eh, è un po' quello che il coaching umanistico insegna. Il, il porsi un obiettivo e creare una serie di passi per raggiungere l'obiettivo. Ecco, io penso che per ogni grande scelta, per ogni scelta che si voglia fare, si deve partire da noi stessi, perché noi siamo concatenati in, con la, in primis con la, la cellula principale, quella che ci circonda, la nostra famiglia, i nostri amici, però facciamo parte anche della società, facciamo parte di un mondo lavorativo e facciamo parte di questo pianeta. Ogni cambiamento deve partire da noi per poter arrivare a incontrare altre persone e poter ambire a questo cambiamento che ognuno di noi eh, vuole portare semplicemente per rispondere al suo secondo compleanno. Eh, C'è una frase che abbiamo avuto, eh, che Marisandra ci ha trasmesso, che ha avuto il piacere di conoscere Luciano Floridi, che dice eh, tante volte ci sono tante fiamme, però forse l'unico modo per avere un cambiamento è fare in modo che tante scintille si uniscono per fare in modo che ci sia una fiamma che duri. Ecco, io nel mio cammino ho capito l'importanza della relazione, ho capito che da soli si può fare un tratto di, star, di strada, ma insieme si può raggiungere degli obiettivi che a volte possono sembrare inimmaginabili. Per raggiungere questi obiettivi si parte da soli, ma quando si parte da soli ci si apre agli altri, si trova tanti compagni e tante compagne di viaggio che possono camminare insieme a te. Grazie. Sboviniamo e andiamo a